പിതാവും പുത്തനും വിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി നമ്മുടെ മേലിൽ തന്നെ കണ്ണിയും മനോഹരവും തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം നമ്പരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ കുറഞ്ഞുമറിയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം grandis lord god that while our bodies rest from the labors of the day and our minds turn to you as to the inner light we may experience your presence in the calm and serenity of this evening hour in the awareness of your love the fellowship which this gathering has shared with you and in the joyful remembrance of your wonderful deeds lord our god sea of goodness and fountain of mercies who are gentle and kind to those who repent and a lover of those who turn to you do not turn away from us on account of our evil deeds o gentle one have mercy forgive us your servants who in the sorrow of repentance pray before you cleanse us and purify us hallow us and keep us make us true penitents fair images of your gospel of love deliver us from evil and make us and all the departed believers worthy of the church which is on high that we and they may offer praise and thanksgiving to you and to your father and to your holy spirit now and always forever and ever amen triyega devathinte valiya tirunaamam mahathapadumaaragatte abhivanne tirumeni vaidhiga shreshthare enne kelkuna vishwasigalude samuhome നിങ്ങൾക്കേവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ദോഹ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ എം ജി ഒ സി എസ് എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പ്രിയമുള്ളവർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവുമേറിയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോകുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ 
ദുർഘടമാക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന ഈ പാൻഡമിക് ആയിരിക്കും ലോകത്ത് ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു മഹാമാരി ഇതിലും ഭീകരമായ രോഗങ്ങൾ പലതും മുൻപും ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പ്ലേഗ് പോലെ വളരെയധികം ആളുകൾ മരിച്ച മഹാമാരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ടെറിട്ടറിയെ ഒരേ സമയം അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരി ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ നേരിടുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം ഓർത്തു പോവുകയാണ് അത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും പോലീസ് ആയാലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയാലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാരായാലും ഇവരുടെ എല്ലാം യോജിച്ച പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത്ര വരെയെങ്കിലും ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഈ സമയവും കടന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നാം ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യവസായി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കടന്നു വന്നെങ്കിലും ആ വിരുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ആകാംക്ഷ സഹിക്കാതെ ഒരാൾ വ്യവസായിയോട് ആ കാര്യം ചോദിച്ചു വ്യവസായി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും അതിശയമായി എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കാർ തകർന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വിരുന്ന് നടത്തുമോ വ്യവസായി തുടർന്ന് പറഞ്ഞത് കാർ നശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല അത് ഓടിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് കൊണ്ടാണ് ഈ വിരുന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം രണ്ട് സാധ്യതകൾക്കിടയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഭാരവും പേറി വിലപിച്ച് ജീവിതം അങ്ങനെ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് യാത്ര തുടരാം എല്ലാ നിരാശകൾക്കിടയിലും സാധ്യതകളുടെ ഒരു ചെറു കണിക അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും അവ കാണാതിരിക്കാൻ മാത്രം കണ്ണിലെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് പോലും പുതുനാമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ മുളയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും വേദനാജനകമാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലും വഴിവക്കിലുമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായി വെട്ടിയൊതുക്കി പല ഷേപ്പുകളിലുള്ള ചെടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചെടികളെല്ലാം നമ്മോട് പറയുന്ന കഥകൾ എന്താണ് അതൊരിക്കലും ചില്ലകൾ അറുത്ത് കളഞ്ഞതിൻ്റെ കഥന കഥകളല്ലോ പിന്നെയോ പുതിയ രൂപത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് അവ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലമായാലും കഷ്ടകാലമായാലും ഒന്നും ഒരുപാട് നാളത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിലതിനെ അതിജീവിക്കണം ചിലതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഓർക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ephesians chapter 4, verses 32. Good evening, dear Tirmini, Achins, teachers, parents, and dear MGSSM comrades. The topic I wish to elaborate on is kindness. St. Paul, one of the twelve disciples of Christ, observes that those who possess love are kind indeed, as it is one of those qualities that composes the fruit of the Holy Spirit, without which one does not belong to the Lord. It was a marvelous trait generously demonstrated by the Lord's apostles. Let us examine the kindness shown by King David in the Old Testament. Before he became king, David became good friends with Saul's son, Jonathan. Even when King Saul became so envious of David and wanted to kill him, Jonathan remained David's best friend and gave up his position as the next king of Israel. He risked his life to defend David and died in the battle before he saw David crowned as the next king of Israel. In 2 Samuel 9, David asks, Is there anyone still left in the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? David so wanted to show kindness to the family members of his friend that he did this by returning property and honor to one of Jonathan's remaining relatives. He even honored him by having him eat with, eat with him at his own table. Although Jonathan was long dead, David gladly respected the covenant he made with Jonathan in 1 Samuel 20, promising to show kindness to the descendants of his friend. He went against all custom in showing such kindness to an heir of the former dynasty. We see here that the king's kindness is extended for the sake of another. The king's kindness is based on a covenant. David's grace to Mephibosheth is a pattern for us in serving and ministering to others. We are David. We should seek out our enemies and seek to bless them. We should look for the poor, weak, lame, and the hidden to bless them. We should bless others even when they don't deserve it, and bless them more than they deserve. We should bless others for the sake of someone else. We must show kindness of God to others. Now let me take you to the New Testament. There is a great significance in the parable of the Good Samaritan, as stated in Luke chapter 10, verses 25. Through the story, Jesus reminds us that compassion and mercy are valuable traits of kindness. The Samaritans at that time were not liked and mistreated by the Jews. The Good Samaritan showed a great deal of kindness to the bleeding Jew by being willing to put revenge or contempt aside to help a hurting man. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. A father in heaven is extremely kind and none of us deserves God's kindness because of our sins. But He shows us anyways. Kindness is a fruit that you can build on, and it is a fruit that takes a lot of work. The the Word of God teaches us that, to please God, we must cultivate the virtue of kindness. When we show undeserved kindness, we are imitating God's character. There are four facets of kindness, friendliness, compassion, helpfulness, and forbearance. We see the Father's kindness in His sacrifice of His Son for our salvation. Kindness is at the very root of God's nature, and His Spirit is maturing the Father's kindness in our character. Showing kindness is not always easy, especially when someone doesn't treat us kindly. But treating others kind, even when they don't deserve it, is love. The Bible reveals to us a perfect role model for us to follow. Jesus Christ. Kindness rooted in Christ gives the term a perfect quintessence. Galatians 5.22 says, The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. During his life on earth, Jesus was a perfect emblem of this specific fruit of the Spirit, kindness. For three years of his ministry, he looked towards the needs of others never turning his back on them. He could be counted on. How often do we miss opportunity to show God's love to others because we are too busy? We rush here and there, leaving the needs of others in a blur as we whisper. Slow down and open your eyes. 
Jesus, our master, took the time and so should you. Be intentional in showing kindness. Be consistent. Make time and look out for the needs of others. The current fight against the COVID-19 is like no other in living history. The destructive impact of this virus continues to emerge. However, one thing that, that we have seen all over the world is that kindness is prevailing, even during these uncertain times. People are coming together to sing on balconies in Italy, others setting up groups to, to offer support to the elderly, collecting gross, groceries for them, calling them for a chat, uniting on doorsteps to applaud key workers, reach out virtually to support one another, etc. Social support is one of the biggest factors in determining how we cope with adversities. Demonstration of demonstrating kindness and compassion in this dire hour is hugely beneficial for our mental health too. It is the best immune defense that we have against the pandemic the human capacity for compassion and kindness. If only the Israeli-Palestinian conflicts were seen with an eye of compassion and kindness accommodating each other, parents would not have lost their children, children would not have been homeless orphans, no lives would have been vanished. By preaching to a Samaritan woman, a Gentile and a foreigner in the eyes of the Jews, Jesus broke the societal boundaries and showed us that Kindness is universal. We shouldn't only be kind to those of our own race. Everybody deserves compassion, regardless of their skin color or religious beliefs. Kindness is about being considerate, friendly, and generous to others. It is when you see your neighbor struggling through, through their loss, and in your empathy, you find it in your heart to help them through their pain and not by wrecking their souls that we practice kindness. Time and again, God looks out for those for the causes of the widows and orphans. He cares deeply for the strangers in the land. He obliges mercy and compassion for even our enemies. Oftentimes, we want to choose to whom we show kindness. Left to our own, we would limit acts of kindness to friends and peoples in authority above us people from whom we can attain something in return. But Christ calls us to lower our eyes and look at those who are below, who have nothing, can offer nothing, have no defender. He calls us to welcome the foreigner, the rejected in our land. For it says in 6.35, Luke 6.35, Love your enemies, do them good, and lend to them without expecting anything back. Then your reward will be great, and you will be the sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. God knows what we need before we even ask for it. That is kindness, the ability to recognize the needs of others and take necessary steps to meet those needs. As Christians, I urge you to not to leave any opportunity to reach out and show kindness to our fellow human beings just as our Saviour reached out to us. I would like to conclude my speech with a prayer. Lord Jesus, thank you for the many ways you demonstrated kindness to us each day. Our country, indeed the world, is facing an enormous trial right now. Even when the world around us is swirling and broken, we thank you, Lord, for being true, kind and a foundation to lean on. How wonderful it is to realize that every moment in our lives is a doorway to your eternal purpose and a portal to your truth. Help us discover a holy humanity that sees beyond convention, cultural identities and religious traditions. Help us to live a life shared. Help us to live lives towards a shared identity as your beloved children. Heavenly Father, tune our hearts to be like yours and work within us so as to participate with you in showing kindness and generosity to mankind we ask this in the name of our, we ask this in the name of our savior jesus christ amen let us close our eyes and bow our heads in prayer our Heavenly Father, we thank you for this day and for bringing us together in your name. 
as the book of Psalms, chapter 32, verse 6 reads, Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely, the rising of the mighty waters will not reach them. You, O Lord, are our sole refuge at all times. Let the fragrance of our prayers rise up to you. We thank you for this ministry, O good one. We pray that we can imbibe today's teachings and lead faithful lives. We pray for our church, our church father, His Holiness, Basilius Marthoma Paulus II, our Metropolitan, His Grace Givergis Markurilus, and all other Metropolitans, all priests and deacons. God, help them to lead your disciples in a way pleasing to you. Enlighten them with your divine wisdom, O God. Guide all spiritual organizations of the Church to work for Christian mission. We submit before you our families. We cannot thank you enough for our parents. Help us to make them proud, O Lord. Give us a heart to take care of our brothers and sisters and to be kind to our friends. Help us to excel in our studies and talents. Bless our teachers and elders, O Lord, for their wise teachings and values. We remember all our beloved who have departed from this world. Grant them and us remission of sins. Our world is ailing in the COVID-19 pandemic, O Lord. We are sure that this is the Lord's test upon mankind. But, O merciful one, help us overcome this distress. We, in our faith, look up to heaven for strength of body and soul. With God, everything is possible. Please keep our beloved ones and the world safe. Our doctors, nurses, frontline workers in health and emergency, our garments are working to the best of their abilities. We pray that your divine hands work through them. Lord, bless our country and its rulers. Give them wisdom to do what is right. Our nation, India, is going through a severe crisis, O Lord. We pray for everyone back in our motherland. Bless our communities, God, our environment and its resources. Help us to live in peace with one another. Help us to keep away from all worldly pleasures, from temptations and guilt. Not ours, but thy will be done on earth. Dear Lord, all the happiness and prosperity we have today are thy blessings. We praise you for being our Lord, our guide, our everything. From you alone, O Lord, we have each one of us in our lives. We thank you for the gifts of your love and kindness, wisdom and understanding, health and safety. We pray that every day shines upon us to be true stewards of Christian faith. Bless us, O Lord, to live up to your purpose. Be with us every moment. Enlighten us to feel your presence everywhere and in everything. Grant us the gifts of your Holy Spirit. All this we pray in the name of our Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit. Amen. <laughs> Parishadaru hard as a month of Savasu, Glaver de Melum, Sabhida Melum, Samoa de Melum, Deva Sashimu and I, Deism, Corona de Pigra Martula, Preasangal Pude, Kadana Bogana, Ever de Melum, Avresa Haikim, Tonakim, Jena, Ever de Melum, Deva Sanidale Kuricher, Kudavangi Prodal, Makla Melum, Pore Lai Purum, and Nakum Dari Kumarati.